Hallo, heute ein Video zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022, das ehrliche Wahlergebnis. Diese Videos mit dem ehrlichen Wahlergebnis scheinen ganz beliebt zu sein auf meinem Kanal. Deswegen, auch wenn es nur eine Landtagswahl ist, hierzu auch ein Video, das ehrliche Wahlergebnis. Ich wünsche euch viel Spaß. Und da sind wir schon bei der Übersicht. Wir sehen hier wieder die Nichtwähler stehen schon links drin, aber im offiziellen Endergebnis der Wahl, so wie wir es in der Tagesschau sehen, sind natürlich die Nichtwähler nicht reingerechnet. Und schauen wir uns das Ergebnis an. Die SPD hat 33,4 Prozent, CDU 28,1 Prozent, die Grünen 14,5 Prozent, was mich verwundert. Die AfD hat ihr Ergebnis stark gesteigert, 10,9 Prozent. Ähm, was einen eher nicht verwundert bei der Politik, werden die radikalen Ränder gestärkt. Ähm, die FDP 4,7 Prozent, nicht im Landtag vertreten, was mich auch nicht wundert, denn ich glaube, noch keine Partei hat es so geschafft, wie die FDP ihrer Wählerklientel so vor den Kopf zu stoßen, dass sie jetzt ähm, ihr den Rücken kehrt. Ah, die 4,7 Prozent sind wirklich deutlich verdient. Die Linke mit 2,7 Prozent, klar, die Linke im, äh, im Westen immer sehr schwach, die Schutzpartei 1,5 Prozent, Basis 1,0 und sonstige 3,1 Prozent. Schauen wir uns nun an, wie das Wahlergebnis aussieht, wenn wir die Nichtwähler berücksichtigen. Also, die Wahlbeteiligung war 60,3 Prozent. Und zwar war sie damit noch niedriger als 2017. 60,3 Prozent, also fast 40 Prozent der Wahlberechtigten gehen nicht zur Wahl. Und schauen wir das jetzt uns an wie das in Personen aussieht, also wie viele Personen sind es. Insgesamt sind 6,1 Millionen äh, wahlberechtigt in, in Niedersachsen und 39,7 Prozent sind 2.421.700 Menschen. Also fast zweieinhalb Millionen Menschen, die wählen könnten, haben sich gesagt, nee, keine Lust mehr. Die SPD hat... Ähm, dann von den Wahlberechtigten 1.228.552 Stimmen bekommen. Ja, gar nicht so viel für die stärkste Partei, immerhin 33,4 Prozent im offiziellen Wahlergebnis. Die CDU hat rund 1.033.602 1 Stimmen bekommen. Die Grünen liegen so ungefähr knapp über der halben Million, 533.353. Das ähm, ist eigentlich auch nicht so viel, wenn man mal bedenkt, 14,5 Prozent immerhin im offiziellen Wahlergebnis. Die AfD hat 400.934 Stimmen bekommen. Die FDP, 172.880 Menschen haben die FDP in Niedersachsen noch gewählt. Okay, Knapp 5 Prozent Hürde, aber trotzdem. Die FDP, wie gesagt, sie haben es verdient. Die Linke hat 99.314, also rund 100.000 Menschen, wählen den Sozialismus in Niedersachsen. Ja, das, das ist sehr erstaunlich, finde ich. Also auch diese 100.000 Menschen sind, sind für mich 100.000 zu viel. Die Tierschutzpartei hat 55.174 Stimmen bekommen, was ich, muss ich ehrlich mal sagen, gut finde. Also ähm, ich habe in den letzten Videos so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, polemisch äh, über verschenkte Stimmen gewettert. Ähm, das möchte ich auch ein bisschen zurücknehmen. Also wenn jemand sagt, Tierschutz ist mir wichtig und wählt diese Partei, ich kann das verstehen. Absolut okay. Was wir den Tieren äh, antun, ist wirklich, wirklich schlimm. Die Basis hat 36.783 Stimmen. Ja, die kommende Partei, noch keine 40.000 wählen sie. Die sonstigen sind ähm, 114.000. Weiß ich gar nicht, wer alles unter Sonstige fällt. Schauen wir uns nun an, wie das ehrliche Wahlergebnis aussieht, wenn wir in Prozentpunkten die Nichtwähler mit reinrechnen. Das heißt, 
wie bei jeder Wahl, die stärkste Fraktion sind die Nichtwähler. 39,7 Prozent der Wahlberechtigten wählen nicht. Die SPD hat, wenn wir die Nichtwähler berücksichtigen, statt 33,4 Prozent nur noch 20,14 Prozent. Also von allen Leuten, die wählen dürfen, rund 20 Prozent. Da sehen wir das Pareto-Prinzip wieder durchscheinen. Also das Pareto-Prinzip sagt ja, dass es immer bei allen Sachen so eine 80%, 20% Verteilung gibt. Auch hier rund 20% wählen die stärkste Partei und 80% eben nicht. Also die, die jetzt da den Ministerpräsident stellen, die haben eigentlich 80% der Leute gegen sich. Die CDU hat im ehrlichen Wahlergebnis statt 28,1 Prozent, was ja noch ganz, ganz gut klingt, ja, sage ich mal, ähm, rund 17 Prozent nur noch. Die Grünen werden auch im ehrlichen Wahlergebnis stark relativiert. Von den Wahlberechtigten sind es nur 8,74 Prozent unter 9 Prozent. Die AfD, die die äh, ganz schlimme, schlimme, schlimme Pech- und Schwefelpartei hat nur 6,57 Prozent der Wahlberechtigten für sich gewinnen können. Ja, und deswegen der riesige mediale Sturm. Ähm, ja, die AfD wird die Macht so schnell hier in diesem Land nicht übernehmen. Was auch gut ist, wie ich finde. Die FDP hat im ehrlichen Wahlergebnis 2,83 Prozent, ist also im ehrlichen Wahlergebnis weit, weit, weit weg von der 5-Prozent-Hürde. Immerhin, die AfD ist noch drin im ehrlichen Wahlergebnis. Die Linke 1,62 Prozent. Okay, da sieht man jetzt, also dass etwas mehr als, als anderthalb Prozent äh, den Sozialismus wählen, das ist auch eigentlich erträglich noch. Die Tierschutzpartei rund 1 Prozent, 0,9. Basis 0,6 Prozent, sonstige 8,5. 1,87 Prozent. Jetzt in Relation zur Gesamtbevölkerung. In Niedersachsen wohnen rund 8 Millionen Menschen. Also kann man nachschauen auf Wikipedia. Und die Nichtwähler sind, also in, in Prozent ausgedrückt, von der Gesamtbevölkerung haben die Nichtwähler 30,17 Prozent. Also stellen 30,17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ähm, von der Gesamtbevölkerung, okay, da gehören natürlich Kinder dazu, da gehören nicht Wahlberechtigte dazu und so weiter. Ähm, die SPD hat in Relation zur Gesamtbevölkerung gerade mal 15,31 Prozent, die CDU 12,88 Prozent. Das relativiert sich zur Gesamtbevölkerung ganz, ganz stark. Die Grünen noch 6,64 Prozent. Also von der Gesamtbevölkerung sind 6,64 Prozent. Die AfD ist in Relation zur Gesamtbevölkerung schon unter die 5-Prozent-Marke gerutscht mit 4,99 Prozent. Die FDP ist bei 2,15 Prozent. Die Linke bei 1,24 Prozent. Tierschutz bei 0,69 und Basis 0,46. Die sonstigen bei 1,42 Prozent. Klar, die Leute, die jetzt nicht wählen dürfen, würden ja vielleicht gerne etwas wählen. Also so ganz repräsentativ ist das natürlich nicht, denn ähm, viele Teenager, die noch nicht wählen dürften, würden möglicherweise die Grünen wählen zum Beispiel. Aber so ist das Ergebnis eben nochmal ausgefallen. Ganz interessante Zahlen mal wieder. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.